Neden bir yılda 12 ay değil de 13 ay yok? Her ay Şubat gibi 28 gün sürse, yani tam 4 hafta. 28 gün çarpı 13 ay, durun hesap makinesine falan uzanmanıza gerek yok, 364 gün eder. E 365. günde tatil olsun canım, mantıken yani çok daha kolay olmaz mıydı işler? Şimdi ne yapıyoruz? Haziran ayı kaç çekiyor mesela? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aşağıda olursa 30'du değil mi? E ne gerek var böyle uğraşmaya? 13 aylı bir takvimimiz olsa cevap direkt 28. Ocak 28, Şubat 28, Mart 28. Düz hesap. Üstelik fazladan bir tane daha ayımız oluyor. Aslına bakarsanız kağıt üzerinde son derece mantıklı gözüken bu fikir tarihte birkaç kez hayata geçirilmeye çalışılmış. Şimdi internette araştırınca böyle karşınıza antik, inka, toltek, aztek, maya filan uygarlıklarının böyle bir takvim kullandığına dair pek çok şeyi görebilirsiniz. Aman ha hiçbirine inanmayın. Böyle bir şey yok. Onların takvimleri farklıydı. Ama abi ben kelt ağacı takvimi diye bir şey gördüm. Orada da 13 ay vardı filan diyorsanız o da pür fantezi. 13 aylı takvim fikri o kadar da eski ve kadim değil. Pozitivizm akımıyla ortaya atılan bir düşünce biçimi. Peki pozitivizm neydi? Dünyadaki her şeye ölçülebilir, bilimsel bir yöntemle bakmanın bir yoluydu. İşte 1849 yılında, yani bundan 174 yıl önce, Fransız felsefeci Auguste Comte böyle bir takvimi önermiş. Pozitivist takvim. Bu da bir güneş takvimi. Ancak her bir 28 gün süren 13 aydan oluşuyor. Ayların isimlerini bile değiştirmiş kendisi. Ocak yerine Musa, Şubat yerine Homer, Mart yerine Aristo filan gibi isimler koymuş. İyi de bu isimleri neye göre seçmiş diyeceksiniz. İşte tarihteki böyle bilim, din, felsefe, endüstri, edebiyat gibi pek çok alandaki büyük şahsiyetlerin isimleri bunlar. Onları almış kronolojik tarihsel sıraya göre dizip ayların adına koymuş. Ve yine dikkat ederseniz her bir ayın bir de teması var. Örneğin ilk ay Musa. Dinlerle ilgili bir ay olduğu için o ayın günlerine de dini figürler isim olarak veriliyor. Pazar günleri Bolt olarak yazılmış. Oralara daha önemli olduğunu düşündüğü isimleri yerleştirmiş. Mesela Buda, Konfüçyüs, Muhammed gibi isimler pazar günü yerine kullanılsın önerisini getirmiş. Şimdi August Comte'un niyeti iyi miydi kötü müydü bilemiyorum ama böyle bir öneriyi bugün getirdiğini bir düşünsenize. Twitter'dan diyor ki işte ayların isimlerini böyle yapalım. E artık biz aylarca tartışıp dururduk bunları. Yok efendim o isim olmaz. Bu ismi pazar gününe veremezsiniz. Bizim niye ayımız yok? E çok da haksız olmazdı bu tartışmalar. Bir de okullar ne zaman açılacak gibi basit bir masum bir sorunun cevabı işte Shakespeare ayının Mozart gününde açılacak olmamalı diye düşünüyorum. Ya bir de takvimdeki bütün ayları günleri 1849'a kadar yaşamış insanlar parsellemiş. Yok mu bu tarihten sonra doğacak ve eskiden yaşamış insanları bile aşacak başkaları? <gülüyor> Einstein var tabii ki. Her zaman olacak. Dolayısıyla daha doğarken ölen bir takvim konsepti bu. Evrensel olma potansiyeli yok. Ama bireysel olma potansiyeli var. Siz 2024 için kendinize böyle bir takvim yapıp onun aylarına ve günlerine sizin için önemli insanların isimlerini verebilirsiniz. İlla insan olmasına bile gerek yok. Sizin için önemli bir kavram, bir hedef de olabilir. Şimdi bunu bir kenara not edelim. İşte bu isim karmaşasından dolayı pozitivist takvim fikri hiç tutmadı. Ama bir yılın 13 ay olabilme potansiyeli bazı insanların kulağına su kaçırdı. Ve bunlardan biri de İngiliz muhasebeci Moses Cutsworth. Kendisi bir demiryolu şirketinde çalışırken International Fixed Calendar yani uluslararası sabit takvim adıyla bu konsepti yeniledi. Biliyorsunuz demiryolları büyük ölçüde tarifelere, böyle programlara falan bağlı. Muhasebe işlerini yaparken aylık gelir gider tablolarındaki tutarsızlık onu pek bir rahatsız etmiş. Şöyle bir örnek veriliyor hatta. Haftada 10 bin dolarlık oda satışı yapan bir otel, oda satışlarından elde ettiği gelirin Mayıs ayında Nisan ayına göre daha az olduğunu tespit etti. İşler kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Mayıs ayı Nisan ayından bir gün daha uzun olmasına rağmen oda satışları daha azdı. Ancak rakamların oldukça yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Aslına bakılırsa işler Mayıs ayında Nisan ayına göre daha bile iyiydi. Günde 10 dolar daha iyi. Ama aylık karşılaştırma tablosu durumun daha kötü olduğunu gösteriyordu. 10 bin doları Mayıs ayı için 31'e, Nisan ayı için de 30'a böldüğünüzde o 10 dolarlık farkı siz de bulabilirsiniz. Yani olaylara nasıl baktığımıza göre işimizin sonuçları bile bundan etkilenebilir. Bunu da atın bir cebe. Çünkü tam da bu sebeple o muhasebeci uluslararası sabit takvim düzenlemesini yapmış. Bu takvimin kuralları şöyle. Takvim yılı her bir 28 gün olan ve tam olarak 4 haftaya bölünmüş 13 aydan oluşur. Yıl sonuna tatil olarak eklenen fazladan bir gün 
yıl günü olarak adlandırılır ve o gün herhangi bir haftaya ait değildir. Böylece 365 güne ulaşıyoruz. Yani şu anda kullanmakta olduğumuz Gregorian takvimdeki gün sayısına. Cutsworth takviminde 1 Ocak her zaman Gregorian 1 Ocağı denk geliyor. Zekice bir kararla kendisi ay isimlerine de hiç dokunmamış. 12 ayın hepsi de yerinde duruyor. Peki 13. ayı nereye eklemiş diyeceksiniz. Haziran ve Temmuz ayları arasına eklemiş bu ayı ve adına da Sol demiş. Neden? Çünkü Kuzey Yarımküre için yaz dönemine denk geliyor ve bu anlamda yıl ortası gün dönümünü de içeren bu yeni ayın adı solar kelimesinden kısaltılmış. Yani güneşe bir çeşit saygı duruşunda bulunulmuş. Bence halen kullanmakta olduğumuz Gregorian takvime bugüne kadar yapılmış en mantıklı revizyon çabalarından biri bu. Mümkün olduğu kadar az şey değiştiriyorsunuz. Bir Ocak yine bir Ocak. Hatta 28 Ocak'a kadar her şey aynı. Gregorian takvim 29 Ocak'a geçince bu takvim 1 Şubat'a geçiyor. Yazın ortasına da ek bir ay konuluyor. İş dünyası için sonuçları eşit şekilde ölçülebilir periyotlar ortaya çıkıyor. E haftadaki gün sayısı da değişmediği için hani finansal dünyada kullanılan quarterly yani çeyreksel hesaplamalar da aynı kalıyor. Bir yılda yine 4 çeyrek var. 91 gün yani tamı tamına 13 hafta. Şehir gibi. Bir yıl 13 ay. Bir çeyrek 13 hafta. Her ay tutarlı olarak bir 13. Cuma var. Gördüğünüz gibi batıl inançlıları için muhteşem bir takvim bu. Peki o yüzden mi tutmadı acaba diyeceksiniz. Aslına bakarsanız bu takvim kısmen kullanıldı ve hatta yerel bazı başarılar bile elde etti. Yaklaşık 100 yıl önce 1920'lerde bu fikir dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmaya başladı. Cutsworth gazete ve dergilere röportajlar verdi. Bu fikrin faydalarını anlatan makaleler yayınlandı. Uluslararası sabit takvimin iş açısından nasıl daha iyi olduğu ve yılın tarihlerinin anlaşılmasını nasıl daha kolay hale getirdiği anlatıldı. Bitmedi. 1922'de Washington'da bu takvimi görüşmek üzere bir kongre düzenlendi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'na da sunuldu. Bu muhasebeci Cutsworth adeta bir influencer'a dönüştü. İş dünyasından isimlerle, işçi liderleriyle filan buluştu ve o yıllar için çok önemli bir şirketin Eastman Kodak Company'nin kurucusu George Eastman'ın desteğini kazandı. Hani şu meşhur Kodak filmleri var ya dünyanın en eski fotoğrafçılık ve film şirketi. E onun bu desteğini de alınca birlikte binden fazla işletmeye tek tek mektup yazıp göndererek onları da bu yeni takvime geçirmeye ikna etmeye çalıştılar. Ama eski alışkanlıkları değiştirmek zordur. Bunu da yaz çocuğum. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl. Yeni alışkanlıkların sana iyi geleceğini bilirsin ama o ilk hareketi bir türlü yapamazsın. İşte çeşitli kusurlarına rağmen kimse Gregorian takvimi değiştirmeye pek yanaşmadı. Bir kişi hariç. George Eastman. 1928'de kendi şirketi Kodak'ın artık bu yeni takvimi kullanacağını anons etti ve tam 61 yıl boyunca bunu kullandılar. Başlangıçtaki geçiş döneminden sonra çalışanlar bundan gerçekten keyif de aldılar. Çünkü daha öngörülebilir bir takvimdi bu. Her çalışanın yanında her zaman böyle cep boyutunda bir kopyası da vardı. Her şirketin toplantı odasında sabit takvimin büyük bir posteri asılıydı. O dönemde başka organizasyonlar da bu yaklaşımı benimseyip uygulamaya çalışsaydı kim bilir belki de bugün gerçekten de hepimiz 13 aylık bir takvimi kullanıyor olacaktık. Peki neden kullanmayalım? Kim bizi tutuyor? Az önce konuşurken yazdığımız hani cebimize attığımız kelimeler vardı ya eski alışkanlıkları değiştirmek zordur demiştik mesela ama imkansız değildir. Özellikle de yeni bir takvim yılına girerken bunu yapabilmek biraz daha kolay hale gelir. Tam da bu sebeple çok uzun bir süreden beri sizlerle zinciri kırma metodolojisini paylaşıyorum. E yeni bir yıl başlıyor. Önümüze yeni boş bir defter geliyor ve onun ilk sayfası açılıyor önümüzde. O defterin içini doldurmak için eski alışkanlıklarımızdan bazılarını değiştirmemiz ve yeni bazı alışkanlıklar kazanmamız gerekiyor. İşte o monoton hayatlarımızın sınırlarını genişletmek için yeni perspektifler edinmek, kendimizle akıl oyunları oynamak bence bu işin en önemli sırrı. Yeni perspektifler edinmek. Bunun için gelin 2024'ü 12 değil de 13 ay olarak planlayalım. Haziran ve Temmuz ayları arasına yeni bir şey daha ekleyelim. Sonra da akıl oyunumuzu oynamaya başlayalım. Kendimize bir değil 13 hedef belirleyelim. Mesela Ocak ayı yerine uyku ayı diyelim. Tam 28 gün boyunca daha iyi bir uyku uyuyabilmek için her gün aktif bir çaba sarf edelim. Sonra da takvimdeki o güne bir çarpı atalım. Şubat yerine yetenek diyelim. 28 gün boyunca yeni bir yeteneği elde etmek için her gün bir adım ilerleyip sonra da takvimdeki o güne bir çarpı atalım. Daha şimdiden 28 halkalı iki tane zincir oluşturduk. 
Ama genellikle Mart ayı gibi bu yeni yıl hedeflerinde kopmalar meydana geliyor. O yüzden enerjimizi arttırmak için Mart yerine yürüyüş diyelim. 28 gün boyunca her gün yürüyüş yapıp takvime yeni çarpılar ekleyelim. Bu çarpılar ilerledikçe bir zincir şekli ortaya çıkacak ve amacımız artık o zinciri kırmamak olacak. Çok basit gibi görünen bu şey kendi aklımızla oynadığımız bir oyundan ibaret arkadaşlar. Ve bu oyunda hep bir şeyleri eklemek zorunda da değiliz. Nisan yerine antisosyal medya deyip 28 gün boyunca sosyal medyayı hayatımızdan çıkarıp sadece gerçekten gördüğümüz etkileşime girdiğimiz insanlarla sosyalleşebiliriz. Sigarayı bırakmak isteyenler olabilir aranızda. Mayıs yerine anti sigara ayı diyebilirler. Hayatınızda ister negatif şeyleri azaltın ister pozitif şeyleri arttırın. 2024'te bunun için kendinize 12 değil 13 ayrı fırsat yaratın. Belki bazıları için uğursuz görülen bu sayı size şans getirir. Dedim ya her şey burada akıl oyunlarında. 2024'ün bir başka özelliği de artık yıl olması. Hani her 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün çekiyor ya o yıl 365 değil de 366 gün oluyor. İşte 13 aylı takvimi bunu eşitlemek için ben bir de artık gün ekledim. Yani gelecek sene yılın ortasında ve sonunda olmak üzere iki tane yedek günümüz var. Zincirleri biraz daha gevşettik. Ben tasarladığım bu zinciri kırma takvimini her zaman olduğu gibi böyle çam sakızı çoban armağanı küçük bir yeni yıl hediyesi olarak sizlerle paylaşıyorum. Açıklamalar bölümünden pdf belgesini indirip bastırarak kullanabilirsiniz. Dileyenler büyük boyutlu bir poster olarak edinip onu duvarına da asabilir. Ama tabii asıl hediyeyi o hedefleri gerçekleştirerek siz kendi kendinize vereceksiniz. Kimse sizin oyununuzu sizin adınıza oynayamaz. Son birkaç yıldan beri bir de astronomi takvimi tasarlıyorum. Bu takvim normal bir takvim yani 12 aydan oluşan hepimizin kullandığı o Gregorian takvimle uyumlu. Fakat aynı zamanda 2024 yılının önemli astronomik olaylarını da içeriyor. Ayrıca o gün tarihte meydana gelmiş astronomiye ilişkin önemli bazı şeyleri bize hatırlatıyor. Siz belki o gün için kendinize bir not almak isteyebilirsiniz diye bir de boş bir alanı var. Bir de her yıl bir tema belirleyerek 12 farklı görsel seçip onlarla ilgili ilginç bilgileri de ekliyordum. Bu yıl temayı yapay zeka olarak belirledim. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? 2023 yılına damga vuran kavram hiç kuşkusuz AI yani yapay zeka oldu. İşte 2024 yılı için bu astronomi takvimini tasarlarken fotoğraf yerine yapay bir zekanın halüsinasyonlarını kullanma fikri de buradan aklıma geldi. Şimdi düşününce... Astronomi kelimesinin ilk ve son harfleri de ilham vermiş olabilir bilemiyorum. Sonuçta başlığı da biraz yumuşatıp astro takvim şeklinde değiştirdim. Her ay için evrensel bir temayla antik bir erdemi buluşturmaya karar verdim. Mesela Şubat ayının teması galaktik cesaret. Bir ay boyunca insan zekasıyla makine zekasının düşlerine bakıp böyle bir kavramı düşüneceksiniz. Kavramların altındakiler şiir ya da aforizma falan değil. Onlar fikirlerinizi ateşleyip sizi harekete geçirmeye çalışacak. İşte bu akıl oyunlarıyla kendimize yeni alışkanlıklar zincirleri oluşturalım. Yeni bir yıla girerken, önümüzde yeni bir sayfa daha açılırken bunları hatırlamak önemli. Eski alışkanlıklarımız bizi hareketsiz kılabilir. Ama yeni fikirler ve yeni bakış açıları bizi ileriye taşır. 2024'de bu bilinçle girelim ve kendimize 13 fırsat tanıyalım. Cesaretimizi toplayıp, kendi galaksimizde bir yolculuğa çıkalım, gerçek bir gezgin olup hiç bilmediğimiz gezegenlere adım atalım. İmkansızı başarmak için gereken tek şey onu imkansız olarak görmemek. O yüzden hepinize iyi yıllar ve iyi şanslar.